இந்த மனிதனால் உருவமைக்கப்பட்ட பொருளை அநேக காரியங்கள் செய்து கொண்டிருந்த வாழ்க்கையில் இந்த கோவிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் அதாவது நிவர்த்தியான காரியங்கள் மூன்று கோவிலும் கட்டியாச்சு இதுக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ண போடப்படும் தான் என் மனைவியை கொல்லணும்னு முயற்சி எடுத்தேன் இன்றைக்கி கொண்டே முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த கோவில கும்பாபிஷேகத்துக்கு ஏகம் வளர்த்துறதுக்கு வேண்டி நான் ஒரு கோவிலில் ஒரு வீட்டில் போயிட்டு கன்னிமா என்கிற சகோதரி வீட்டில் போயிட்டு பர்மிஷன் கேட்டேன் இந்த கல்லு எடுத்துக்கிறேன் ஏகம் வளர்த்துட்ட பிறகு உங்களுக்கு நான் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்றேன் இது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் வீடு கட்டுறதுக்கு ஏக வளர்த்தின கல் வீடு கட்டினீங்கன்னா இன்னும் நல்லா ஆசீர்வாதமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள எடுத்து சொன்ன பிறகு கல் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொன்னாங்க உடனே என் மனைவியை கூப்பிட்டேன் வா வீட்டில் போய் நான் கல் காமிச்சு விட்டுட்டு போகிறேன் பசங்களை வச்சு கோவிலில் எடுத்துகிட்டு போய் கூட அவங்க ஏக வளர்த்துறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வெளியே போய்ட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க நான் சைலண்ட்டாக பேசி யாரும் பார்க்காதபடி நான் கூட்டின்னு வந்துட்டேன் எங்களுடைய வீட்டு சந்துக்குள்ளே கூட்டின்னு வரப்படும் பொழுது அவங்கள இன்னையோடு முடிச்சுடணும் ஏன் கேட்டிங்கன்னா அந்த கல்லை வச்சு தான் நான் அவங்கள முடிக்கிற ஐடியாவில் போயிட்டேன் அங்கே செங்கல் அடிக்க வச்சுருக்கிற செங்கலில் பார்த்து கல் ஒரு கல் எடுத்து ஒரு அடி தான் அடித்தேன் ஒரே அடி அவங்க செத்து போகணும்னு ஒரே அடி அடித்தேன் யாரும் இல்லைன்னு நினச்சிட்டு கல்லை தள்ளி விடலான்னு பார்க்குறேன் எங்கள் அண்ணி ஓடி வந்துட்டாங்க வீட்டு எதிர்க்க இருக்கிறாங்க எங்கள் அண்ணி கோவிலாண்டை பார்த்துட்டு வந்தேன் திடீர்னு அந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க உடனே அவங்க ஐயோ ஐயோ ஐயோன்னு கத்தின்னு ஓடியாராங்க இன்னும் எந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுட்டு எங்கள் அண்ணி ஆச்சா என்னை காட்டி கொடுக்க மாட்டாங்க கல்லில் அடித்தது அவங்க பார்த்தாங்க அவங்கள அந்த இடத்துல எங்கள் அண்ணி மட்டும் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக அவங்கள அந்த கல்லை சரித்து கொண்டுட்டு இருப்பேன் கொண்டுட்டு அந்த பக்கமாக ஏ எங்கள் வீட்டு பகுதி வழியாக இன்னொரு சந்து இருக்குது அதை வழியாக நான் போய்ட்டு இருப்பேன் ஏன் கேட்டிங்கன்னா எனக்கு அந்த அளவுக்கு வெறித்தனும் என் மனைவி மேலே அந்த அளவுக்கு விரித்தணும் அவங்க ஒரு காரியமும் செய்ய மாட்டாங்க ஏன் அவங்க மேலே எரிச்சல் உண்டானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஜீவன் உள்ள தேவன் இருந்தார் ஹலிலூயா அவங்களோட ஜீவன் உள்ள தேவன் இருந்தார் அதனால தான் எனக்கு இந்த மனிதனால் உருவமைக்கப்பட்ட பொருள் எனக்கு எரிச்சலை உண்டாக்கி கொண்டே இருந்தது என்னுடைய வாழ்க்கையில் எரிச்சல் உண்டாயினே இருந்தது உடனே அவங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தூக்கின்னு போக ஆரம்பித்தாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தூக்கின்னு போய் சம்பத் நர்சிம்ல சேர்த்துட்டாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்க மூக்கில் ரத்தமான ஊத்துரு நீங்கள் சர்வசாதாரமாக ஒரு டம்ளர் தண்ணி குடிப்பது போல் இல்லை குறைஞ்சி நாலு சொம்பு முழுவதும் நிறைஞ்சி ஊற்றக்கூடிய பிளட்டானது கீழே போயிருக்குது சம்பத்து நர்சிம் வந்து சேர்த்துருக்குறாங்க உடனே நான் என்ன பண்ணேன் தெரியுங்களா என் மனைவி மீண்டும் அந்த அவங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் விட்டு வரக்கூடாது இறந்து போகணுன்ட்டு போய் செய்வனை செய்ய ஆரம்பித்தேன் அவங்கள செய்வனை செய்ய ஆரம்பித்தேன் செய்வனை செய்து முடிக்கலான்ட்டு ஒரு யோசனை வரப்படும் போது நான் இன்றைக்கி செய்தனா கண்டிப்பாக இது நம்ம மேலே பிரச்சனை வந்துடும் இந்த கல்லுனால் எங்கள் அண்ணி எப்படியாவது ஏதாவது ஒரு காரியம் சொல்லி நம்மளை காட்டி கொடுத்தாலும் கொடுத்துருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை நிறுத்திட்டு யாக வேலை முடிஞ்ச பிறகு கும்பாபிஷேக வேலை முடிஞ்ச பிறகு அவங்கள ஹாஸ்பிட்டலில் போயிட்டு நானாக பார்க்குற போல் போய் பார்த்தேன் அவங்க தாயார் அழுகுறாங்க கல்யாணம் பண்ணினு நல்லா இருப்பாங்கன்னு நினச்சி நான் என் பொண்ணு இருக்குன்னு நினச்சேன் கடைசியில் இந்த அளவுக்கு சீரழிஞ்சிருக்குது டாக்டர் சொல்கிறாங்க அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணால் தான் அந்த மூக்கானது தண்டு சரி பண்ணால் தான் நிற்க முடியும் அது ஆப்ரேஷன் பண்ணுன்றாங்க நான் என் கிட்டே ஆப்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய பணம் நிறைய இருக்குது ஆனால் எனக்கு கொடுக்க மனசு இல்லை என் மாமியார் சொல்கிறாங்க ஏதாவது கொஞ்சம் பணம் இருந்தால் கொடுப்பா இல்லை நான் என் மனைவிட்ட கா சொல்கிறேன் ஆப்ரேஷன் வேணான்னு சொல்லு ஆப்ரேஷன் வேணான்னு சொல்லுன்னு சொல்கிறேன் அவங்ககிட்ட கண்ண காமிக்கிறேன் உடனே அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அவங்க வேதத்தை கடைபிடிச்சிருக்கிறாங்க வேதத்தின்படி நடந்திருக்கிறாங்க புருஷனுக்கு கீழ்படின்ற வேத வசனத்தின்படி அவங்க உடனே நான் சொன்னது மட்டுமே கண்ணை காமிச்ச உடனே அவங்க பயத்தில் சொல்லிட்டாங்க ஆப்ரேஷன்லாம் வேணாம் எனக்கு சரியாயிடும் சொல்லிட்டு அப்படியே அவங்களுக்கு அங்கேருந்து ஹாஸ்பிட்டலேருந்து வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்படியா இருந்து நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் அவங்களை நிறைய டார்ச்சர் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் சந்தோஷமே இல்லை சமாதானமும் இல்லை நிம்மதியே இல்லை இப்படிதான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கு இந்த என்னுடைய வாழ்க்கையில் எப்படி ஏசு கிறிஸ்து வந்தார் நானும் இந்த இடத்துல பயங்கர பிரபலம் ஆகி கொண்டிருக்கிறேன் அநேக காரியங்கள் நான் விக்கிரகத்துக்காக செய்து கொண்டிருக்கிறேன் மாதந்தோறும் அமாவாசை ஊர்கோலம் எடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் இதுவே மாதத்தில் பன்னெண்டு திருவிழா ஆகுறது அது மாத்திரம் இல்லை வருஷத்தில் விசேஷ திருவிழான்ட்டு மையான கொள்ள திருவிழான்னு செய்வோம் அது மாத்திரம் இல்லை உற்சவ திருவிழான்ட்டு வருந்தோறும் ஆடி மாதம் ஒன்பதாம் வாரம் கூழ் ஊற்றுற திருவிழா கிராண்டாக பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி திருவிழாக்களையும் செய்ய ஆரம்பித்தோம் அநேக திருவிழாக்களும் இந்த மாதிரி காரியங்கள் ஈடுபட்டு இருந்தது என்னோடய பத்தி வைராக்கியம் அதிகமாக இருந்தது ஏன் என் மனைவி மேலே அவ்வளோ எரிச்சல் உண்டானது ஏன் அவங்க மேலே அவ்வளோ வெறித்தனமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஏன் அவ்வளோ வெறித்தனமாக இருந
இவரெல்லாம் ஸ்லோகம் சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க எனக்குள்ள ஒரு கேள்வி இருந்தது அவங்க ஸ்லோகம் தான் சொல்லிவிட்டு அபிஷேகம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன் ரச்சிக்கப்பட்ட பிறகு தான் என் மனைவி சொல்கிறாங்க நான் ஸ்லோகம் சொல்ல ஸ்தோத்திரம் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ஹலலுயா அவங்க ஸ்தோத்திரம் சொல்லிட்டு அந்த அபிஷேகம் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அதனால தான் எனக்குள்ள எரிச்சல் உண்டானது எனக்கு ஒரு சில எரிச்சல் உண்டாகி அவங்கள கொல்லணுன்ற முயற்சிகள் மனிதனால் உருவமைக்கப்பட்ட பொருள் எனக்குள்ளே ஏவி கொண்டே இருந்தது என்னால் அதை விட்டு விடுபெறும் இல்லை இப்படியா செய்து கொண்டிருந்தேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த ப பன்னெண்டு திருவிழா மாத்திரம் இல்லை மாதந்தோறும் எடுக்கிற திருவிழா இல்லை வருஷத்துலேயும் திருவிழா எடுக்கிறேன் இந்த மாதிரி காரியங்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் எப்படி இயேசு கிறிஸ்து வந்தார் என்னுடைய வாழ்க்கையில் எப்படி இயேசு கிறிஸ்து வந்தார் அநேகர்களுக்கு நான் செய்வனை செய்தது உண்டு அநேகர்களுக்கு வசியம் செய்தது உண்டு அநேக பேய்கள் ஓட்டுறது உண்டு நான் நிறைய பேய்கள் ஓட்டியிருக்கிறேன் பேய் ஓட்டப்படும் போது எந்த இடத்துல ஓட்டணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் பகுதி சத்யா ஸ்டூடியோவில் ஜீசஸ் கால் ஆஃபீஸில் இருக்கிற கிரவுண்டில் தான் நான் பேய் ஓட்டுவேன் எத்தனையோ பேய்களை ஓட்டியிருக்கிறேன் கிறிஸ்தவர்கள் எப்படி பேய் ஓட்டுறாங்க நான் பயங்கரமான எல்லாத்தையும் அந்த பேய்க்கு அதாவது அவங்க ஜீவனோடு இருக்கப்படும் பொழுது என்னென்ன சாப்பிட்டாங்களோ அதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து போ போ நான் அடித்து விரட்டப்படும் பொழுது பத்து அடியில் எனக்கும் ஒரு அடி விழும் அதெல்லாம் நாங்கள் காமிச்சிக்கவே மாட்டோம் அந்தளவுக்கு ஒரு கம்பீரமாக இருப்போம் அந்தளவுக்கு மக்கள் இடத்துல நாங்கள் ஒரு கம்பீரமாக இருப்போம் அந்த இடத்துல நாங்கள் பேய் ஓட்டுறது வந்து ஆனால் இப்போ எப்படி கிறிஸ்தவர்கள் ஓட்டுறாங்க இயேசுவின் நாமத்தினால போ பிசாசேன்னா போதும் அது போயிடும் நீங்கள் முழுமையாக தேவனுக்காக ஒப்பு கொடுத்தா போதும் தேவனுக்காக உங்கள் இருதயத்தை மாத்திரம் கொடுத்தா போதும் எங்களிடத்துல நான் அந்த உலகத்து வாழ்க்கையில் இருக்கப்படும் போது நான் ஃப்ரீயாக ஓட்டின சரித்திரமே கிடையாது சாப்பாட்டுக்கு இல்லாத கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் உங்கள் குடும்பத்தில் கூட நகையை வச்சு எடுத்துட்டு பாத்திரத்தில் விற்றுட்டு எடுத்துருவாங்கலாம் நான் பயங்கரமான பணங்களை ஏமாற்றி வாங்கியிருக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு நான் வாங்கி கொண்டிருந்த என்னோடய வாழ்க்கையில் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் பார்க்கப்படும் போது ஃப்ரீயாக ஓட்டுறாங்க அது மாத்திரம் இல்லை நீங்கள் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கேயாவது போய் குறி கேட்டிருந்தீங்கன்னா இல்லை ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கே போய் எங்கேயாவது போய் குறி கேட்டிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன குறி மேடையில் சாமியார் என்ன சொன்னாரோ அதை நான் இங்கே என்னால் சொல்ல முடியும் ஏன்னா நாங்கள்லாம் ஒரே குட்டையில் ஒரு நம்ம மாட்டேங்க ஒரு சின்ன காரியங்கள் ஒரு சின்ன இதில் வந்து விவரித்து சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் என்ன இடத்துல அக்கம் பக்கத்தில் சண்டை போட்டுப்பாங்க சண்டை போட்டுன்னு ஒருத்தவங்க சொல்லுவாங்க சரி விட்டுடுங்க இதெல்லாம் ஏன் பெருசு பண்ணுறீங்க வா நம்ம பார்த்துக்கலான்னு சொல்லி அவங்க அழைச்சிட்டு வந்துடுவாங்க அழைச்சிட்டு இந்த குடும்பமும் மனைவி கணவனும் ரெண்டு பேரும் வந்துடுவாங்க அந்த சண்டை போட்ட நாட்கள்ல இருந்து குறைஞ்சி ஒரு ஒரு மாதத்துக்குள்ளே பல பிரச்சனைகள் அவங்க குடும்பத்தில் அவங்களாம் ஒரு காரியங்கள் போகிற வண்டியில் விழுந்து இல்லை ஒரு ஆக்சிடெண்டோ சின்ன 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 பிரச்சனைகள் மேலிடும் பொழுது அவங்க யோசிப்பாங்க அடடா இவங்க அன்றைக்கே பார்த்துக்கிறேன்னு சொன்னாங்களே இவங்க ஏதாவது செய்திருப்பாங்களோன்ட்டு சாமியார் இடத்துல வருவாங்க என் இடத்துல நிறைய அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்தது உண்டு வந்தவர்களுக்கு நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் அவங்க என்கிட்ட சொல்லிவிடுவாங்க உன்கிட்டே அம்மா இந்த மாதிரி சண்டை போட்டாங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனை நடந்ததுலேருந்து எங்கள் குடும்பத்தில் வெறும் போராட்டமாக இருக்குது இந்த மாதிரி காரியங்களில் ரத்த ப காயங்களாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உடனே நாங்கள் என்ன சொல்லியிருப்போம்னு நினைக்கிறீங்க ஆமாம் உங்களுக்கு செய்வனை செஞ்சுருக்கு இது வரைக்கும் எந்த சாமியாராவது எந்த பூசியாரியாவது உங்களுக்கு ஒரு ஆணு தான் செய்வனை செய்திருக்கான்னு சொல்ல முடியுமா முடியாது இல்லை ஒரு பெண்ணு தான் செய்வனை செய்திருக்கான்னு சொல்ல முடியுமா முடியவே முடியாது உங்கள் கிட்டே சண்டை போட்டது ஆணா பெண்ணான்னு தெரியாது யாருக்கு சாமியாருக்கு நாங்கள் உடனே சொல்லுவோம் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து உனக்கு செய்வனை செஞ்சு வச்சுருக்காங்க ஆமாம்மா கரெக்டாக சொல்லிட்டு ஏன்னா புருஷனை முண்டாட்டி ரெண்டு பேரும் வெளியே போகிறத பார்த்து செய்வனை செய்திருப்பாங்கன்ட்டு நீங்கள் ஒரு கற்பனை பண்ணிப்பீங்க அது மாத்திரம் இல்லை அந்த செய்வினையை நான் எடுக்கிறேன் அவங்கள இடத்துல நாங்கள் இன்னும் டெவலப்மெண்ட் ஆகிறது எப்படி பாருங்கள் நான் அந்த செய்வினையை எடுக்கிறேன் எடுக்கப்படும் பொழுது அது திருப்பியும் அனுப்புகிறேன் நீ அங்கே போய் சண்டை போடக்கூடாது இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆகும்னு சொல்லிவிடுவேன் சொன்ன பிறகு இதெல்லாம் எடுக்கிறேன்னு எல்லாத்தையும் சொல்லிவிட்டு அங்கே போய் சண்டை போடக்கூடாது அவங்கக்கிட்ட கேட்கவும் கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் சப்போஸ் அவங்க போயிட்டு நீ தான் எனக்கு செய்வனை செய்தியாம நீ தான் எங்கள் குடும்பத்தை சீரழிச்சியாமன்னு சொல்லி அவங்க இடத்துல சண்டை போட்டாங்கன்னா உனக்கு யார் சொன்னது என்ன சொன்னதுன்னு அது பெரிய பிரச்சனையாகி அதனால் நாங்கள் ரொம்ப அலாட்டாக இருப்போம் அதனால தான் சொல்லுவோம் நீங்கள் போய் கேட்கக்கூடாது இது அநேகர் செய்கிறது அநேக நாட்கள் நானும் செய்து கொண்டிருந்தேன் இன்னமும் அநேகர் செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க இப்படியா இனி ஏமாறாதீங்க பணம் காசு பொன் பொருள் கொடுத்து ஏமாறாதீங்க உங்கள் வாழ்க்கையை சீரழித்து கொள்ளாதீங்க உலகத்தில் நீங்கள் என்றைக்காவது உங்களுக்கு பிரச்சனைன்னு வரப்படும்
நான் எல்லோருக்கும் சேவனை செய்வது போல் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்துக்கு விரோதமாக நான் சேவனை செய்தேன் எப்படி சம்மந்தி வீட்டுக்காரங்க மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருக்காங்க பொண்ணு வீட்டுக்காரங்க ரட்சிக்கப்படாதவங்க மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க இருக்கிற கொஞ்சம் இருக்கிற பணங்கள சர்ச்சைகளுக்கும் இல்லாத பட்ட பிள்ளைகளுக்கும் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க கொடுக்க ஆரம்பித்தது இவங்களுக்கு என் பொண்ணு இந்த சொத்தை நம்பி தானே கொடுத்தேன் நல்லா இருக்கோன்னு சொல்லி தானே கொடுத்தேன் கடைசியில் இப்படியாக அவங்க இருக்கிற பணத்தெலாம் இப்படி கொடுத்துருவாங்க போல் சொல்லிவிட்டு என் இடத்துல வந்து செய்வனை செய்ய சொன்னாங்க செய்வனை செய்தேன் ஆகாய கண்ணி ஆவேச கண்ணி கண்ணி அனைத்தும் கூப்பிட்டு ஆகாரங்களை கொடுத்து ஒரு பூசணிக்காய் மூலிமா பூமியில் புதைத்து வைச்சேன் பத்தொம்பது நாட்களில் பலன் வரணும்னு எதிர்பார்த்தேன் பத்தொம்பது நாட்களில் பலன் வரணும்னு எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தேன் போ போனது வெற்றிகரமாக போனது இங்கேருந்து அனுப்பிச்ச பொருள் கரெக்டாக போய் சேர்ந்தது போய் சேர்ந்த பொருள் ரிட்டன் ஆகி வரப்படும் பொழுது எல்லாம் கருகி ரிட்டன் ஆகிடுச்சு இவ்வளோ நேர்த்தியாக செய்கிறோமே இப்படி செய்து கொண்டிருக்கும் போது இது மட்டும் எப்படி ஆனது ஒருவேளை அங்கே ஏதாவது சக்தி வாய்ந்த தெய்வம் இருக்கா அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் இதை அது பக்கம் சிந்தையை திருப்ப வைத்தது உடனே நான் சொன்னேன் ஒருவேளை தீட்டு போட்டிருக்குமோ நாங்கள் உலகபரமாக யோசிக்கிற காரியங்கள் நிறைய உண்டு உலகபரமாக தீட்டு போட்டிருக்குமோ போகிற வழியில் தீட்டு போட்டிருக்குமோன்ட்டு யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் சரி மீண்டுமா மூன்று நாள் விரதம் இருந்து ஆகாய கண்ணி ஆவேச கண்ணி கல் கண்ணி அனைத்தும் கூப்பிட்டு அவங்க மென்டலாகி போகணும் அந்த சொந்த இடத்த விட்டு இருக்கிற இடத்த விட்டு ஓடி போகணும்னு நான் செய்வனை செய்தேன் போன பொருட்கள் அனைத்தும் கருகி ரிட்டன் வந்தது வர்றப்படும் பொழுது சாதாரணமாக வரல ஒரு கொழுந்து விட்ட அக்கினியோடு அப்படியே என் கண்களில் பார்க்கப்படும் பொழுது கொழுந்து விட்ட அக்கினி என்னால் அந்த இடத்துல உக்கார முடியாத அளவுக்கு அந்த பூஜையில் உக்கார முடியாத அளவுக்கு அந்த கொழுந்து விட்ட அக்கினி எரிஞ்சு வந்தது வர்றப்படும் பொழுது என் சொந்தத்தை என் சொந்த பந்தங்கள் உற்றா உறவினர்கள் என் மனைவி என் மகள் யாரையும் ஒன்றும் பண்ணலை வச்சு நான் செய்து கொண்டிருக்கிறனோ கருகி போனதை என் கண்ணார கண்டேன் என்னால் பிரமிச்சு போயிட்டேன் இது எப்படி நடந்திருக்கும் எப்படி நேரிட்டுருக்கோம் எப்படி இந்த மாதிரி காரியங்கள் நடந்திருக்கோன்ட்டு எனக்குள்ள கேள்விகள் எழும்ப ஆரம்பிச்சது உடனே நான் எப்படின்ட்டு கேட்கப்படும் பொழுதே என்னை திசை திரும்ப விடலை தெரிஞ்சு போயிடுச்சு அதுக்கு தோல்வி எட்டி கொண்டிருக்கிறது அதுக்கு தோல்வியை சந்திக்கிறதுன்னு நல்லா தெரியுது அதுக்கு சக்தி அதால் உபயோகப்படுத்த முடியலன்னு தெரியுது எல்லாமே போனது எல்லாமே ரிட்டர்ன் ஆன உடனே என்னால் சுதாரிக்க முடியல அந்த இடத்த விட்டு அவங்க மென்டலாகி ஓடி போகணும் நான் செய்வனை செய்தேன் எனக்கு அந்த செய்வனை செய்த கொஞ்ச நாட்களுக்குள்ளேயே எனக்கு பலவிதமான பிரச்சனைகள் எழும்ப ஆரம்பிச்சது கடைசியில் நான் தான் ஓடி வந்தேன் என்னுடைய சொந்த இடத்தை விட்டு நான் ஓடி வந்தேன் உங்களை பார்த்து ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் உங்களுக்கு எல்லாவற்று வசதிகளும் இருந்து சொந்த பந்தங்கள் உற்றா உறவினர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் இருந்து சகோதரன் சகோதரிகள் எல்லாரும் இருந்து என்றைக்காவது குடும்பத்தோடு வீதியில் நின்று பிச்சை எடுத்திருக்கீங்களா ஒருவேளை சாப்பாடு கிடைக்கமான வீதியில் நின்று பிச்சை எடுத்திருக்கீங்களா ஒருவேளை சாப்பாடு கிடைக்குமான்ட்டு எந்த ஹோட்டல் வாசலையாவது உங்கள் பிள்ளைகளோடு நின்று பார்த்து இருந்திருக்கிறீங்களா நான் பார்த்த நாட்கள் உண்டு ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்துக்கு விரோதமாக எழும்பினபடினால வீதியில் நின்று பிச்சை எடுத்தேன் அவங்க அந்த சொந்த இடத்த விட்டு ஓடி போகணும்னு நான் சேவனை செய்தேன் என் சொந்த இடத்த விட்டு ஓடி வந்து வீதியில் நின்று பிச்சை எடுத்தேன் சாப்பாடு வாங்கி சாப்பிடக்கூடிய பாத்திரம் கூட இல்லாமல் கவர் எடுத்து அதில் இருக்கிற குப்பியை ஒதிரிட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்ட அனுபவம் உண்டு ஒன்றரை மாதம் குளிக்காமல் கொள்ளாமல் வீதியில் நின்று பிச்சை எடுத்தோம் என் சொந்த பந்தங்கள் உற்றா உறவினர் வீட்டுக்கு போக்கப்படும் போது ஒவ்வொருத்தரும் எங்களை வெறுத்து தள்ளினாங்க எங்கள் சொந்தக்காரர் வீட்டுக்கு மழை நேரத்தில் போகிறோம் நடு ராத்திரியில் வீட்டுக்குள்ளேயே சேர்க்கலை வீட்டுக்குள்ளேயே சேர்க்காமல் வெளியே நிற்க வச்சாங்க ஒரு நாள் முழுவதும் நாங்கள் வெளியில் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் ஒரு மராத நாள் என்னங்களை வீட்டுக்குள்ளே கூப்பிட்டாங்க சாப்பாடு போட்டாங்க அதுக்கு மர நாள் சொன்னாங்க எங்களை ஹவுஸ் ஓனர் வீடு காலி பண்ண சொல்கிறாங்க ரெண்டு பேர் தான் இருக்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள்கிட்ட சொன்னாங்க அவங்க அதுக்கப்புறம் வெளியே போய் சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்க நாங்கள் என் மனைவி பிள்ளையோட பசியோடு தவிச்சுட்டு இருக்கிறோம் என் சொந்த பந்தங்களோ வீட்டில் இருக்கிறோம் ஒருவரும் எங்களுக்கு ஒரு நாள் சாப்பாடு போட்டாங்க ரெண்டு நாள் சாப்பாடு போட்டாங்க மூணாவது நாள் எங்களை வீட்டை விட்டு வெளியே தத்துறாங்க என் சகோதரி இடத்துல போகப்படும் பொழுது அவர்களும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாள் எங்களுக்கு ரெண்டு மூணு நாட்கள் ஆதரித்தாங்க எவ்வளோத்தனை நாட்கள் தான் நாங்கள் உங்களுக்கு சாப்பாடு போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லப்படும் பொழுது என் சகோதரி கூட்டின்னு வந்தாங்க கூட்டின்னு வந்து நடு ரோட்டில் நடு ரோட்டில் வடப்பயணி பஸ் ஸ்டாண்டு அருகில் எனக்கு பாக்கெட்டில் ஒரு ஐநூறுரூவா பணத்தை வச்சுட்டு நான் உனக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு பஸ் ஏறினவங்க தான் அதோடு திரும்பி வரல எங்கே படுப்பாங்க எங்கே இருப்பாங்கன்ட்டு அவங்களால் எண்ணி பார்க்க முடியாத நிலமையில் அவங்க போகிறாங்க எங்களுடைய வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் இல்லை சமாதானம் இல்லை இப்படியா நான் இவ்வளோ வசதிகளும் இருந்து கடைசியில் வீதி நின்
அந்த நேரத்தில் போய் சாப்பாடு தட்டி கேட்குறேன் விரியும் சாப்பாடாது கொடுங்க அப்படின்ற என்னை கழுத்தை பிடிச்சி வெளி தள்ளினாங்க எங்கள் சொந்த பந்தங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் எங்களை கழுத்தை பிடிச்சி தள்ளினாங்க என் சகோதரன் சொல்கிற எனக்கு அண்ணனே இல்லை அப்படின்ற ஒரு காரியங்கள்லாம் சொன்னாங்க ஏன் என் இடத்துல எல்லாமே இழந்து போயிடுச்சு என்னை எல்லாருமே அறுவருக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க என்னை வெறுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இப்படியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கப்படும் பொழுது தான் என்னோடய வாழ்க்கையில் நாய்க்கு வைக்கிற சாப்பாடாவது கிடைக்குமா ஒரே ஒரு நாள் நாய்க்கு வைக்கிற சாப்பாடு கிடைக்குமா அதுவும் இல்லாத கிடைக்குமான்னு எதிர்பார்த்த நாட்கள் உண்டு மெரினா கடல்காரில் பிள்ளைங்க விளாடுவாங்க விளாட பொழுது அந்த பிள்ளைங்க விளாடுற விளாடப்படும் போது பிஸ்கெட் ஒரு ரூபா பிஸ்கெட்டு கீழே விழுமான்னு எதிர்பார்த்த நாட்கள் உண்டு அப்படியாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன் எதனால் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்துக்கு விரோதமாக எழும்பிடும்படினால நாய்க்கு விற்கிற சாப்பாடாவது மண் இல்லாத கிடைக்கமான எதிர்பார்த்த நாட்கள் உண்டு மெரினா கடல்கரையில் சேல்ஸ் மேன் சேல்ஸ் முடிச்சுட்டு அண்ணா சமதி அருகில் சாப்பிடுவாங்க அந்த சாப்பிட்றதுக்கு அவங்க வர்றதுக்கு முன்னாடியே போய் தரையெல்லாம் தொடச்சி வச்சுருப்பேன் எதுக்கு தெரியுங்களா அந்த மண் இல்லாத இடத்துல அவங்க சாதத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து கொட்டணும் சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வந்து கொட்டணும் கொட்டப்படும் பொழுது நான் எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு மண் இல்லாமல் கிடைக்கணுமேன்றது கோசம் ஏன்னா ஒரு நாள் மண்ணோடு சாப்பிட்டுட்டு ரொம்ப அவசரப்பட்டேன் ரெண்டு நாட்கள் வயிறெல்லாம் எரிய ஆரம்பிச்சுது அந்த அளவுக்கு பசி தாள முடியாமல் எடுத்து விறுவிறுன்னு சாப்பிட ஆரம்பித்த ரெண்டு நாட்கள் அவசரப்பட்டேன் அதனால் அந்த இடமெல்லாம் தொடச்சி வச்சுருப்பேன் சேல்ஸ்மேனு அவங்க சாப்பிட்டுட்டு அந்த சாப்பாடு எடுத்து வந்து கொட்டுவாங்க அவங்க போன பிறகு நான் எடுத்து சாப்பிடுவேன் நாய்க்கு விற்கிற சாப்பாடாக அது மண் இல்லாத கிடைக்கமான எதிர்பார்த்த நாட்கள் உண்டு பாரிஸ் பகுதியில் அழுகி போன பழங்களை பொறுக்கி சாப்பிட்ட நாட்கள் உண்டு ஒரு வேலை சாப்பாடு கிடைக்கமான எதிர்பார்த்த நாட்கள் உண்டு என் சொந்த பந்தங்கள்லாம் அந்த ஆதரிப்பாங்கன்னு நினச்சி கொண்டிருந்தேன் என் இடத்துல அநேகர் வந்தது உண்டு அநேகர் ஒவ்வொரு சில அதிகாரிகளுக்கெல்லாம் நான் எவ்வளோ காரியங்கள் செய்து கொடுத்துருக்கிறேன் அநேக காரியங்கள் ஒவ்வொரு அதிகாரிகளுக்கும் நான் சொல்ல முடியாது ஒவ்வொரு அதிகாரிகள் பேருங்களும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவங்களாம் உயர்ந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க அவருக்கு பேர் சொல்ல நான் விரும்பலை எல்லாருக்கும் ஒரு சில காரியங்கள் செய்து கொடுத்துருக்குறேன் அவர் இடத்துல போகப்படும் போது ஐயா ஊரில் இல்லை டெல்லியில் இருக்கிறார் வெளியூரில் இருக்கிறாருன்னு இப்படி தான் எங்களை புறக்கணிச்சு வெளியே தள்ளினாங்களே கண்டி வீட்டுக்குள்ளே இருந்துக்குனே எங்கள் புறக்கணிச்சு வெளியே தள்ளினாங்க ஒருத்தரும் எங்களை ஆதரிக்கலை எங்கள் சொந்த பந்தங்கள் உற்ற ஒருவரும் ஆதரிக்கலை கடைசியாக பாரிஸ் பகுதியில் ராஜா சில அருகில் நான் அந்த ராஜா பாரிஸ் பகுதியிலே போயிட்டு அங்கேயும் இங்கேயும் சுற்றிட்டு இருப்பேன் சுற்றிட்டு இருக்க போகும்போது தண்ணி போய் எங்கேயாவது டீ கடையில் நான் போய் தண்ணி எடுத்தனா போதும் டீ கடைக்காரன் அடிப்பான் டீ கடைக்காரன் அடிப்பான் ஒரு நியூஸ் அந்த அந்த பிளாஸ்டிக் டம்ளர் கொடுத்து அதில் தண்ணி ஊற்றி குடிக்க சொல்லுவோம் அந்த அளவுக்கு என் மேலே துர்நாற்றம் என்னை கிட்டே சேர்க்க மாட்டாங்க பிளாட்ஃபார்ம் பகுதியில் நான் படுத்து கொண்டிருக்கப்படும் பொழுது தான் நோக்கி கூப்பிட்டேன் நான் வணங்கியிருந்த தெய்வத்தை நோக்கி கூப்பிட்றேன் உனக்கு இப்படியெல்லாம் நான் ஆடம்பரமான திருவிழாக்கள்லாம் செய்தனே உன்னை இந்த அளவுக்கு தூக்கி சுமந்தனே உன்னை இந்த அளவுக்கு பறைசாற்றினே உன்னை இந்த இடத்துல பிரஸ்தாபப்படுத்தினே என்னால் வடிவமைக்கப்பட்ட பொருளை நோக்கி கூப்பிட்றேன் என்னால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட பொருளை நோக்கி கூப்பிட்றேன் என்னால் தூக்கி சுமக்கப்பட்ட பொருளை நோக்கி கூப்பிட்றேன் உலகத்தில் ஏதாவது ஒரு தெய்வம் இருக்குதா நாம் வைத்திருந்த மூன்று கோவிலில் ஐந்து சிலைகள் இருக்கிறது ஐந்து சிலைகளில் ஏதாவது ஒரு சிலைகள் பேசும் ஏதாவது ஒரு தெய்வங்கள் பேசும் என்று எதிர்பார்த்து நான் வணங்கியிருந்த தெய்வத்தை நோக்கி கூப்பிட்றேன் அந்த தெய்வங்கள் பதில் கொடுக்கல எந்த தெய்வம் வேண்டாம் என்று சொன்னனோ எந்த தெய்வம் அந்நிய தெய்வம் என்று சொன்னனோ எந்த தெய்வம் வெளிநாட்டு தெய்வம் என்று சொன்னனோ எந்த தெய்வம் மறித்த தெய்வம் என்று சொன்னனோ எந்த தெய்வம் சிலுவையில் தொங்கி கொண்டிருக்கிறதுன்னு சொன்னனோ எந்த இயேசு எனக்கு பிடிக்காதுன்னு சொன்னனோ அந்த இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு பதில் கொடுத்தார் அந்த இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு பதில் கொடுத்தார் முதலாவது கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தை கேள் என்று கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தை என்னால் சுதாரிக்க முடியல பசி ஒரு வேலை சாப்பாடு கிடைச்சான் சாப்பிட்டுட்டு பஸ்லேயாவது விழுந்து செத்துக்கலாம் இனி நம்ம குடும்பத்தோடு சேர்ந்து வாழ முடியாதுன்ட்டு எனக்குள்ள ஒரு இயக்கம் மனை பிள்ளைகள்லாம் பார்க்க முடியாது இனிமே நம்மளுடைய வாழ்க்கை இதோடு சீரழிஞ்சதுன்னு சொல்லிட்டு நான் பஸ்லேயாவது விழுந்து செத்துலாம் ஒரு வேலை சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு கிடைச்சா போதும் சாப்பிட்டு இறந்துடலான்ட்டு நான் என் தெய்வத்தை நோக்கி கூப்பிட்றேன் அந்த தெய்வெல்லாம் பதில் கொடுக்கல கேள் என்று கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தை மீண்டுமா கேள் என்று கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தை என் நாமத்தினால எதை கேட்டாலும் கொடுப்பேன் என்று என் தேவன் பிரதிபத்திரமா தோன்றி என்னோட நேருக்கு நேர் பேசினார் அவரோடு பேசுன தேவன் என்னோடு பேசப்படும் போது என்கிட்ட பணம் காசு பொன் பொருள் பொகுள் எதுவுமே இல்லை பஞ்ச பிரதேசியாம் வீதியில் நின்று பிச்சு எடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் ஒன்றரை மாதம் குளிக்காம துர்நாற்றத்தோடு இருக்கிறேன் அந்த வேலையில் என்னை நோக்கி தேவன் சொல்கிறார் என் நாமத்தினால் எதை கேட்டாலும் தருவேன்ட்டு தேவன்
என்னை போல எத்தனையோ மக்கள் வீதியில் நின்று பிச்சை எடுக்கிறாங்க ஆண்டவர் எத்தனையோ பேர் செய்வினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ஆண்டவர் எத்தனையோ பேர் மென்டலாகி ஆண்டவரை சென்னை பகுதியில் சுற்றி கொண்டிருக்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டது போல் இனி யாரும் பாதிக்கப்படக்கூடாது இனி நான் அந்த காரியங்களை விட்டு நான் விலகி வரேன் ஆண்டவர் இனி அவர்களுக்காக அவர்களை மீட்க வேண்டும் ஆண்டவர்னு சொல்லப்படும் போது ஆண்டவர் சொன்னார் சொன்ன ஒரு வார்த்தை என்ன தெரியுங்களா உன்னை வைத்து பெரிய காரியம் செய்ய போகிறேன்னு சொன்னார் என்னால் சுதாரிக்க முடியல இன்னொரு காரியம் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்குத்தி முக்கோடி தேவர் இடத்துல நான் பேசி கொண்டிருந்தேன் பேச முடியாத தெய்வத்தின் இடத்துல நான் பேசி கொண்டிருந்தேன் எந்த தெய்வம் மறித்த தெய்வம்னு சொன்னோன்னா அந்த தெய்வம் பேசுகிறது அலுலுயா ஏன்னா அவர் ஜீவனுள்ள தேவனாக இருக்கிறார் நம்ம பேசுகிறது நம்ம போகலையும் வருகையிலையும் பாதுகாக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் அவர் பரிசுத்தப்படுத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார் முதலாவது ஆண்டவர் சொன்னார் உன்னை பரிசுத்தப்படுத்திக்கும் உன்னை பரிசுத்தப்படுத்திக்கணும் பொழுது ஆண்டவர் சொன்ன இனி நான் பாவம் செய்ய மாட்டேன் வந்தது என் பாவம் நான் பாவிலையும் பாவி பிரதான பாவி ஆண்டவர்ட்டு என்னுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்தேன் ஆண்டவர் அந்த இடத்துல கர்த்தர் என் இருளை வெளிச்சமாக்குற ஒரு ஊழியத்தை கொடுத்து எந்த இடத்துல நான் வீதியில் நின்று பிச்சை எடுத்தனோ எந்த டீ கடையில் நான் தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு டம்ளர் கிடைக்காம ஒரு பிளாஸ்டிக் டம்ளரில் கொடுத்தாங்களோ அந்த இடத்துல எனக்கு ஊழியத்தை கொடுத்து நூற்றி முப்பத்தி ஒரு குடும்பங்களை ரட்சிப்புக்குள்ளே வழி நடத்த தேவன் கிருப செய்தார் ஹலலூயா வீதியில் நின்று பிச்சை எடுக்கிற என்னுடைய வாழ்க்கையில் இயேசு கிறிஸ்து வருவாரானால் உங்களோட வாழ்க்கையில் வரமாட்டாரா என்னிடத்த அநேக காரியங்கள் பணம் பொருள் புகழ் எல்லாவற்றும் இருந்தும் அப்போ இருக்கப்படும் பொழுது உலகற்ற வாழ்க்கையில் இருக்கப்படும் பொழுது சந்தோஷம் இல்லை சமாதானம் இல்லை ஒன்றுமே இல்லை வீதியில் நின்று பிச்சை எடுக்கிற என்னுடைய வாழ்க்கையில் இயேசு கிறிஸ்து வருவாரானா உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வரமாட்டாரா நம் பாவங்களை அறிக்கை செய்து விட்டு விட்டோன்னா தேவன் நம்ம மீது இறக்கம் செய்வார் அவரோடு நம்ம இசைந்து வாழ்வோம் அவர் நம்மோடு பேசுகிற தெய்வமாக இருக்கிறார் அவரோடு பேசப்படும் பொழுது தேவன் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளை ஒவ்வொரு காரியங்களிலும் பரிசுத்தப்படுத்தி வழி நடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார் அவர் வார்த்தையின்படியே அவரை போல பரிசுத்தப்படுத்தி இருக்கிறார் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இனி ஏதா ஒரு காரியம் செய்யணும் தெய்வத்துக்காக நீங்கள் இந்த சீடி வாழ்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோங்க ஏதா ஒன்று செய்யணும் தெய்வத்து மேலே பக்தி தான் தெய்வம் எந்த தெய்வம் கேளுங்க தெய்வத்தை நோக்கி கூப்பிடுங்க தெய்வத்து மேலே பக்தியாக இருங்க ஆனால் தெய்வம் யாருன்னு தெரியாமல் எப்படி இருப்பீங்க வானத்தையும் பூமியை சிருஷ்டித்த தேவன் ஒரே தெய்வம் ஏசு கிறிஸ்து அவர் ஒருவரே மெய்யான தெய்வமாக இருக்கிறார் எனக்கு கர்த்தர் என் இருளை வெளிச்சமாக ஒரு ஊழியத்தை கொடுத்து எந்த இடத்துலலாம் நான் வைக்கப்பட்டு போனோம் அந்த இடத்துலலாம் தெய்வன் என்னை மகிமையாக நடத்தினார் எந்த உறவினர் வீட்டு வாசல்லாம் நான் போயிட்டு ஒரு வேலை சாப்பாட்டுக்காகவும் பத்து ரூபாய் காசு கோகசமே வீட்டு வாசலில் நின்று கொண்டிருந்தனோ அவர்கள் வீட்டிலலாம் போய் ஜெபிக்க தேவன் கிருப செய்தார் அவர்கள் எல்லாம் ரட்சிப்புள்ள வழி நடத்த தேவன் கிருப செய்தார் யாரெல்லாம் எனக்கு ஒருவேளை சாப்பாடு போடல என்று திருத்தி விட்டார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் இன்றைக்கும் உணவுகளை போட ஆண்டவர் கிருப செய்தார் இது மாத்திரம் இல்லை கிறிஸ்துக்குள் அதாவது இப்படியா இந்த உலகச்சு வாழ்க்கைக்குள்ளே இருந்த என்னுடைய வாழ்க்கையும் கிறிஸ்துக்குள் என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு என்ன நான் அப்பவும் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களை பார்த்தேன் இப்பவும் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களை பார்க்குறேன் இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இருக்கிறாங்க ஏமாறுறாங்க அவங்க எப்போ விழுந்து போவான்னு காத்துன்னு இருக்காங்க கிறிஸ்துக்குள்ள அப்படி இல்லை ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அப்படி இல்லை எப்போ யாரா ஒருத்தர் விழுந்தா போ உடனே தாங்குறவர்கள் ஜபத்தில் தாங்குறவங்க யார் என்னன்னே தெரியாது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஆக்சிடென்ட் ஆகிருக்கும் ஒரு ஆம்புலன்ஸ் போவோம் உடனே கண்ணு முடி ஜோம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க யார் என்னன்னே தெரியாது பேர் தெரியாது ஆண்டவரே அவங்களுக்கு சுகத்தை கொடுங்க அதுதான் சதையான இருதம் உள்ளவர்கள் நமக்குள்ள இருக்கிற கல்லான இருதயத்தை எடுத்து போட்டுமானா தேவன் நமக்குள் சதையான இருதயத்தை அவர் கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார் இப்படியா இந்த உலகச்சு வாழ்க்கையிலிருந்து எவ்வளோ காரியங்களில் நான் பார்க்கப்படும் பொழுது அது மாத்திரம் இல்லை நான் அநேக காரியங்கள் பணத்துக்காக என்னென்ன காரியங்களை செய்தேன் கடைசியில் கிறிஸ்துக்குள் வரப்படும் பொழுது ஒவ்வொரு காரியங்களும் வித்தியாசமாக இருந்தது நான் இது வரைக்கும் இந்துவில் இருக்கப்படும் பொழுது நான் கழுப்புகள் எப்படியா ஒரு சில கழுப்புகள் கண்டிருக்கிறேன் குஷ்டமான கழுப்புகள் அதாவது கை குஷ்டப்பட்டு க கையை கட்டப்பட்டு குஷ்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கெல்லாம் ஆண்டவர் என் மூலியமாக சுகத்தை கொடுத்துருக்கிறார் என் மூலியமாக அநேகருக்கு சுகத்தை கொடுத்துருக்கிறார் என்னால் முடியாது என்னோட தேவன் இருந்து அவர் செய்கிறார் என்னால் ஒன்றுமே முடியாது என்னோடு இருக்கிற தேவன் நான் ஜபிப்பதனால ஆண்டவர் பதில் கொடுக்கல என் ஜபத்தை கேட்கறதுனால பதில் கொடுக்கிறார் ஹலிலுயா நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் முழங்கால் நின்று எவ்வியா வியாதியஸ்தர்களுக்காக ஹாஸ்பிட்டல் மினிஸ்ட்ரி அநேகர் ஹாஸ்பிட்டலில் போயிட்டு வியாதியஸ்தர்களுக்காக ஜெபிக்கிறாங்க மது பழக்கத்தில் இருக்கிறவர்களுக்காக
அநேக காரியங்கள் என்னை வைத்து ஆண்டவர் செய்திருக்கிறார் ஏன்னா அவர் அற்புதமானவர் அதிசயமானவர் என்னால் செய்ய முடியாத காரியங்கள் ஏதா உண்டு கேட்கிறார் அவர் சொல்ல ஆகும் அவர் கட்டளையுடன் நிற்கும் டு வேதத்தில் காண்கிறோம் என்னை புழுதில் இருந்து தூக்கினவர் உங்களை தூக்க மாட்டாரா ஒப்பு கொடுக்குறீங்களா இந்த வேலையில் நீங்கள் ஒப்பு கொடுக்குறீங்களா தேவனை நோக்கி ஒப்பு கொடுக்குறீங்களா வீதியில் நின்று பிச்சை எடுத்த என்னுடைய வாழ்க்கையில் இயேசு கிறிஸ்து வருவாரானால் உங்களோட வாழ்க்கையில் வர்றதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் உங்கள் பாவ செயல்களை விட்டு விடுங்க என் இடத்துல ஒரு சகோதரன் ஹிந்து சகோதரன் கேட்டார் தெய்வத்தை வச்சு தப்பு நீ செய்துட்டு தெய்வத்து மேலே பழிப்படுறியே அப்படின்னு என்ன கேட்டார் அந்த சகோதரனை கூப்பிட்டு கை கொடுத்தேன் இவ்வளோ நேரம் யாரும் எந்த கேள்வியும் கேட்கல நீங்கள் தான் கரெக்டான கேள்வி கேட்டீங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெய்வத்தை வச்சு நீ தானே தப்பு பண்ணுற அப்படின்னாரு அது உண்மை தான் தெய்வத்தை வச்சு நான் தான் தப்பு பண்ணுறேன் அந்த தெய்வமானது என்ன சொல்லணும் இவனும் என் பிள்ளை தானே இவனும் என் மக தானே இவனுக்கு என் செய்வனை செய்கிறேன் இவனுக்கு என் வசியம் பண்ணுறேன் இவன் குடும்பத்தை என் சீரழிக்கிறேன்னு அந்த தெய்வம் எனக்கு பேசியிருக்கணும் பேச முடியாது அது பாவத்திலிருந்து விடுதலை தரப்போகிற காரியங்கள் இல்லை உங்களுக்கு ஒன்று யோவான் ஒன்று ஏழில் நீங்கள் எடுத்து வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏசு கிறிஸ்துன் ரத்தமும் சகல பாவங்களையும் நிற்கி உங்களை சுத்திகரிக்கும் ஹலோ நம்மளை சுத்திகரிக்கிற ஒரே ஒரு ரத்தம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏசு கிறிஸ்துன் ரத்தம் தெய்வம் அவர் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி அடிமையும் ரூபம் எடுத்தார் என்று பிளிப்பே ரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனமும் ஏழாம் வசனமும் சொல்லுகிறது அவர் தம்மை போல பிள்ளைகளை மாற்றணும் என்று அவரை தம்மை தாமே வெறுமையாக்கினார் அவர் உனக்காக எனக்காக ஜீவனை கொடுத்துருக்கிற தெய்வம் உலகத்தில் எந்த தெய்வமும் மனுஷர்களுக்காக ஜீவனை கொடுக்கல மனுஷர் பாவகத்துக்காக ஜீவனை கொடுக்கல ஆனால் ஏசு கிறிஸ்து கொடுத்திருக்கிறார் நீயும் நானும் நல்லா இருக்க வேண்டும் பரலோர் ஆட்சியில் இடம் பிடிக்க வேண்டும் என்று பாவ செயல்களை விட்டு மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று நித்திய உலகத்தை காண வேண்டும் என்று அவர் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி சிலுவையில் ஒப்பு கொடுத்தார் சிலுவையில் ஒப்பு கொடுத்த தேவனுக்காக நீங்கள் என்ன செய்ய போறீங்க நான் அந்த பொருளை வச்சு செய்துட்டு இருந்தேன் நான் பாவம் செய்கிறேன் அதுக்கு தேவை ஆகாரம் ரத்த பலி இதை கொடுத்தா போதும் அது எல்லாவற்றுக்கும் துணையாக இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு அழிவுக்கான காரியங்களுக்கு தான் ஈடுபடும் கண்டி ஒரு காரியமும் நன்மையான காரியங்களுக்கு ஈடுபட முடியாது உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுங்க தேவன் என்னோட பேசின பிறகு என் பாவ செயல்கள்லாம் விட்டு விட்டு அண்டவரே இனி உமக்காக உண்மை உத்தமாக ஊழியம் செய்வான்ண்டவர் என்று என்னை முழுமையாக ஒப்பு கொடுத்து முழு நேர ஊழியத்துக்காக எடுத்து பயன்படுத்தும் ஆண்டவரே இனி நான் பாவம் செய்ய மாட்டேன் என்னை நீங்கள் பரிசுத்தப்படுத்தினீர் இன்னும் அநேக ஜனங்கள் பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும் ஆண்டவர் என்று தேவனிடத்தில் ஒப்புருவாகினேன் தேவன் எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு நன்மை நாளும் குருவை நாளும் அவர் முடிசூற்றி வழி நடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த தேவன் பேசப்படும் போது என்ன அறியாமையோ எனக்கு பயங்கரமான ஒரு சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் தேவனை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு எனக்கு சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் நிறைவாக கட்டளையிட்டார் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் சமாதானம் என்ன தெரியாத வாழ்க்கையில் ஏசு கிறிஸ்துவை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டோம் முழுமையாக ஒப்பு கொடுத்தோம் என் மனைவி பிள்ளைகளோடு சேர்ந்து வாழ தேவன் கிருப செய்தார் எங்களுடைய வாழ்க்கையை தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்த பிறகு எங்களுடைய வாழ்க்கை செழித்தது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த காரியங்கள் நாங்கள் பெற்ற இன்பத்தை நீங்களும் பெற வேண்டும் என்று ஒரே ஒரு நோக்கத்து கோஷம் ஆண்டவரை நான் பெற்ற இன்பத்தை மக்களுக்கு நான் தெரிவிப்பாண்டவர்ன்ட்டு இதை ஒரு ஏதா ஒரு மூலிமா நான் கொண்டு போக ஆண்டவர்ன்ட்டு நான் கேசிட்ட தொடங்கலான்னு முயற்சி எடுத்தேன் தொடங்கலான்னு முயற்சி எடுத்த உடனே பிசாசானவன் என்னுடைய நீங்கள் பார்க்குறீங்க இந்த முகமெல்லாம் இவ்வளோ பெரிதான் இருக்குது என்னுடைய இந்த ஃபேன் ஷர்ட்லாம் போட முடியாது வெறும் லுங்கியில் தான் படுத்துட்டு இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு டாக்டர் கிட்ட போனா கிட்னி ஃபைலர் நின்னுட்டாங்க சுகர் ப்ராப்ளம் நின்னுட்டாங்க சுகர் ப்ராப்ளம் ஷால்ட் ப்ராப்ளம் டைடாய்ட் ப்ராப்ளம் ரெண்டரை வருஷம் மாத்திரை போடணும் பதினாலு பதினாலரை மாத்திரை கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு நாளைக்கு பதினாலரை மாத்திரை போடணுன்னு நாங்கள் வாங்கினேன் எல்லா ரிப்போர்ட்டையும் வாங்கினேன் அந்த பேர் உமக்காக ஒப்பு கொடுத்தேன் இந்த மாத்திரையெல்லாம் நான் தொட மாட்டேன்ட்டு நானும் என் மனைவியும் வயராக்கியத்தோடு தேவனுடைய சமூகத்தில் அழுது ஜெபித்தோம் அந்த ஜெபித்த ஒன்று ஒரு மணி நேரத்திலேயே தேவன் எனக்கு முற்றிலும் சுகத்தை கொடுத்தார் ஹலே லூயா எனக்கு சுகத்தை கொடுத்த தேவன் உங்களுக்கும் எல்லாவற்றை வியாதியிலிருந்து இன்றைக்கு விடுதலை கொடுப்பார் எல்லாவற்றை கட்டுகளிலிருந்து விடுதலை கொடுப்பார் எல்லாவற மாந்திரிக காரியங்களிலிருந்து உங்களை விடுவிப்பார் உங்களுக்கு விரோதமாக எழும்ப மாயுதங்கள் வாய்க்காது என்று சொல்லியிருக்கிறார் இயேசுவை நம்பியிருக்கிற ஒருபோதும் வெக்கப்பட்டு போனதில்லை இயேசு கிறிஸ்துவை நம்பியிருக்கிற ஒருபோதும் வெக்கப்பட்டு போனதில்லை நாங்கள் வேதத்தில் காண்கிறோம் நீங்கள் யாராக இருங்க ரட்சிக்கப்பட்டவர்களாக இருங்க ரட்சிக்கப்படாதவர்களாக இருங்க தெய்வத்தை மாத்திரம் நோக்கி பாருங்க உலகத்தில் தெய்வம் இருக்கான்னு கேட்டு நீங்கள் நோக்கி பாருங்க உங்களுக்கு பதில் கொடுக்கறது இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே உங்கள் பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுவிக்கிறது இயேச
ஒரு சின்ன பசங்க பொம்மையை வச்சு அங்கே வழிபட்டுட்டு இருந்ததுங்க சின்ன விளையாட்டுக்காக வேண்டி அந்த கோயிலை இவன் ஆக்கிரமித்து அவன் அந்த கோயிலாக கட்ட ஆரம்பித்தான் கட்டி அங்காலஸ் பரமேஸ்வரி கோயில் மாத்திரம் ஃபஸ்ட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ண இருக்க இருக்க இங்கே பக்கத்தில் அக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுடைய எதிர்ப்பு ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு என்ன நீ ரோடு மேலே கோயில் கட்டியிருக்கிறியே இங்கே ரோடு ஒரு ரோட்லலாம் கோயில் கட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப எதிர்ப்பாக இருக்கவ என்ன பண்ணிட்டான் பிள்ளையார் கோயில் ஒன்று ஆரம்பித்தான் அவங்க வாயெல்லாம் அவன் அடைச்சிட்டான் கொண்டாட்டி அடிப்பான் பயங்கரமாக அடிச்சுக்க ஏன்னா அந்த அங்காலஸ்வரி கோயில் வச்சதுனால அந்த அம்மனுக்கு இருந்த ஆக்ரோஷம் அவனுக்குள்ளே இருந்தது அந்த ஆக்ரோஷம் அவனுக்கு இருக்கவே வீட்டில் வந்தால் ஒரு சமாதானம் கிடையாது அமைதி கிடையாது அவன் கொண்டாட்டியை போட்டு அடிப்பான் அவன் பிள்ளையர் குழந்தைய ரெண்டு வயசு குழந்தைய பொன் குழந்தைய தூக்கி போட்டு அடிப்பான் தூக்கி கல் எடுத்தே தூக்கி அடி அடித்து அந்த மாதிரி வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கப்புறமா வந்து நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறமா அவனை திரும்பி நான் சந்தித்தேன் என்னடா எப்படி இருக்கிற அப்படின்னா அப்போ தான் சொன்னால் கர்த்தரை நான் ஏற்றுக்கிட்டேன் எனக்கு கர்த்தர் என்னோட பேசினார் என்கிட்ட பேசினா என்னுடைய குறைகளை கேட்டால் நான் சா அப்போ தான் சொன்னால் அக்கா நான் வந்து இந்த மாதிரி சாவை கூட போயிட்டேன் கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு க விழுந்தது அப்போ தான் நான் கர்த்தரை ஏற்றுக்கிட்டேன்க்கா அப்படி அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் கிட்டே சொன்னான் யாரும் என்ன சின்னதுலேருந்தே தெரியும் ஏன்னா அவர் கோயிலுக்கு தான் நான் மூளை அடிப்பேன் அவர் ஒரு கோயிலாக உருவாக்குன்றது மூணு கோயிலாக உருவாக்கின வரைக்கும் நான் தான் மூளை வச்சேன் ஆமாம் அவர் ரொம்ப பயங்கரமாக சாமி பக்தியாக இருப்பார் அவர் அமாவாசை அமாவாசை ஆனால் ஒரு சாமி இது நடப்பார் அவர் இவருக்கு வந்து மாலை போட மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அந்த எலும்பு குண்டு மாலைலாம் அவர் கயிற்றில் இருக்கும் அதை பார்க்க மாதிரி எங்களுக்கு பயமாக இருக்கும் அவர் மேலே எங்களுக்கு அவரும் அப்படி இந்த பேர் ஆண்டவருக்குள்ளே வந்து இதுவாக இருக்கிறாரு ஆறு சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு ரொம்ப தெரியும் அதனால் ரொம்ப இங்கே கோயில் விஷயமாக நல்லா நடத்த நடத்தணும் ரொம்ப கோயில் விசேஷம் நல்லா இருந்தது வருஷம் வருஷம் நாங்கள் பார்ப்போம் நல்லா இருக்கும் இப்போ வந்து கிறிஸ்டின்ல சேர்ந்துருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப 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 சந்தோஷம் எனக்கு சின்ன கோயிலை கட்டி மூணு கோயில் ஆக்கி ஆளாக்கி நல்லபடியாக இது பண்ணால் திருவிழாலும் பண்ணால் வருஷம் வருஷம் திருவிழாலும் பண்ணால் அம்மாசி திருவிழா ஆசி மாதம் திருவிழா ஆடி மாதம் திருவிழா நெருப்பு மெருகிட்டு பூ மெருகிட்டு அழுவு போகிறது எல்லாம் பண்ணி தான் இருந்தால் இன்றைக்கி ஆண்டவர் புனிதில் போயிட்டு கொஞ்சம் நல்லபடியாக இருக்கிறான் இந்த ஆறுமுகம் இங்கே தான் பிறந்து வளர்ந்தது அவன் வந்து சின்னதுலேருந்து போகாத தப்பு எதுவுமே இல்லை எல்லாம் தப்பும் பண்ணிக்கலாம் அந்த பூஜை கோசமே என் பெரிய பெரிய இடங்கள்லாம் போய் கேட்டு அது பூஜை பண்ணுவான் கோயிலுக்கு அங்காளம்மன் கோயிலுக்கு அவன் கூழ் ஊற்றுந்து திருவிழா அதே போல் அறுபத்தி மூணு இதுக்கெல்லாம் நல்லா இது திருவிழா எடுத்து இது பண்ணுவான் தீ மிதிப்பு கத்தி மரம் ஏறினது பெரிய பெரிய ஆளுங்களை வச்சு அவங்கக்கிட்ட வசூல் பண்ணி திருவிழாவை நடத்தியிருக்கான் கத்தியை திரும்ப ஓடியிருக்கான் சண்டை பயங்கர சண்டைக்கெல்லாம் ஓடியிருக்கான் இப்போ வந்து அதெல்லாம் மாறி இப்போ திருந்தி கிறிஸ்டின் இதில் அவன் இருக்கிறான் அவன் பேசுகிற பேச்சே அதுக்கு முன்னே வந்து ஏடா விடமாக பேசினுருவான் இப்போ வந்து எல்லாம் மாறி நல்ல விதமாக பேசினுருவான் மூணு மாதம் இது வரைக்கும் இங்கே போகிறதுக்குன்னு வேலை இல்லாமல் பசியும் போயிட்டுமா கறந்து வேலை இருந்தால் செய்வார் வேலை இல்லைனா இந்த ஓரத்தில் படுத்துக்குவார் நாங்கள் வண்டி கொடுத்து அந்த எஸ்எம் கல் கொடுத்து சேர்த்து விட்டோம் என்னை விட தான் ஃபஸ்ட்டு வேலைக்கு வந்தாப்பில் நான் தான் இட்டு போய் எல்லா இடம் அறியும் பற்றி இப்படி போனால் அப்படி போனால் எல்லாம் வழி காட்டி அவங்க அறிவு வச்சு விட்டேன் இப்போ அப்புறமா மீன் படி வண்டி ஓட்டினாப்பில் நான் என் பேர் ஆறுமுகம் நான் இந்த திருவிழா இருக்கிறேன் லோடிங் லோடிங் பண்ணுறது நாங்கள் பிறந்து வளர்ந்தது இங்கே தான் இருக்கிறோம் ஆறுமுகம் இங்கே வந்தால் வந்து இப்போ ஒரு மூ ஆறு வருஷமாக வேலை செய்கிறாரு ஆறுமுகன்றவர் என் கூட இங்கே கொஞ்சம் காலமாக மீன் பாடி ஓட்டிகிட்டு இருந்தார் ஓட்டிகிட்டு கொண்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நல்லா வேலை செய்கிறவங்கன்னா ஆறுமுகம் பயங்கரமாக கஷ்டப்படுறவர் இப்போ நாளாக நாளாக அவர் கடவுள்கிட்ட ஏசாப்பாக்கிட்ட போய் அவர் ஒரு ஊழியக்காராக ஆகணும் அப்படின்ட்டு நல்லா ஒரு ஃப்ரேர் நல்லா ஜபம் பண்ணுறவர் நல்லா கொள்கிறவர் எங்களை கூட எவ்வளோ சொல்லி எல்லாமே சொல்லி எங்களையும் ஜபம் எங்களையும் எங்களுக்கும் சொல்லுவார் கடவுளை பற்றி எல்லாத்தையும் சொல்லுவார் இன்றைக்கி அவர் இந்த நிலைமையில் இருக்கிறாருன்னா எனக்கு ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் மை நேம் இஸ் நிலேஷ் மேத்தா நான் தேவராம் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து பேசுகிறேன் ஆறுமுகம் எனக்கு லாஸ்ட் ரெண்டு வருஷமாக தெரியும் நல்லாவே வேலை பண்ணியிருந்தார் நம்ம ஆஃபீஸில் ஆல்மோஸ்ட் டூ இயர்ஸ் இயர்ஸ் ஒர்க் லைக் எனி திங் நேர்மையாக ரிக்ஷாக்கார இருந்தார் அவர் ப்ளஸ் ஹெல்பிங் டு அதர் பீப்புள் ஆல்சோ வெரி நைஸ்லி அண்ட் வி லைக் ஹிம் இஸ் நேச்சர் ஆல்சோ யார்கிட்ட ரொம்ப பேசுகிறதே கிடையாது என்ன வேலை இருக்குது அந்த வேலை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு பேக் டு ஹிஸ
and uh, the way it looks that uh, he is done very well for himself and right now he is a pastor uh, in a church and he is trying to do good for his family and friends. We wish Mr. Armugam from all of us all the best in his life. Brother, I know you have two years. I have been here for two years. I have been here for a long time. 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 எந்த இங்கே எடுத்துகிட்டு போகிற யாருமே ஃபோன் பண்ணால் எடுக்கவே மாட்டாங்க பிரதர் எந்த ஃபோன் பண்ணாலும் எப்போ இருந்தாலும் உடனே உடனே இமீடியட்டாக அடுத்த ஃபோனுக்கு ஆன்சர் சொல்லுவாப்பில் அப்புறம் காசு விஷயத்தில் ரொம்ப கரார் ஒரு பத்து ரூபா அதிகமாக வந்துட்டால் கூட க பத்து ரூபா அதிகமாக இருக்குது சொல்லிட்டு ரிட்டன் கொடுப்பாப்பில் அப்படி இல்லைன்னா இல்லை சிஸ்டர் பத்து ரூபா அதிகமாக வந்துச்சு யாருக்கிட்ட வாங்கினேன்னு தெரியல போட்டு குழப்பிட்டே இருப்பாப்பில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டப்பில் ஆனால் ஆண்டுக்கு ரொம்ப உண்மையாக இருந்த ஒரு நல்ல தேவ மனுஷன் இந்த பஜாரில் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப அதிகமாக நேசிக்கிற ஒரு மனுஷன் யாருன்னா தாமஸ் பிரதர் இங்கே இருக்கிற எல்லாமே மறுபடி தான் ஆனால் உண்மையாக இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு பிரதரை நான் பார்த்ததே இல்லையேன்னு சொல்லிவிட்டு என்கிட்டே நிறைய மறுபடிங்க இங்கே இருக்கிற கடகாரங்க நிறைய சாட்சி கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப நல்ல மனுஷன் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு மனுஷனை நான் பார்த்ததில்லை இந்த லாரி செட்டு கொண்டு போகிறவங்க எல்லாமே வந்து ரொம்ப அதிகமாக போய் சொல்லுவாங்க சரக்கு கொண்டு போயிட்டேன்னு சொல்லிட்டு கொண்டே போக மாட்டாங்க ஆனால் பிரதர் வந்து உண்மையாக இருந்ததுனால பஜாரில் வந்து ரொம்ப பிரதர் வந்து ரொம்ப பெரிய எல்லாருக்குமே கத்தருடைய நாம மகிமைக்காகவே கத்தர் வந்து இங்கே ஒரு தேவ மனுஷன் இருந்தார்ன்றது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம்